I will open up the impossible doors into your destiny. I otworzę te niemożliwe drzwi przed waszym przeznaczeniem. Great and effectual doors will open up for you, unfold before you. Te, te drzwi odsłonie, które są skuteczne. I'm calling the church into a place of government. Powołuję kościół do miejsca rządu. David had his heart, David had it in his heart to build the temple. Dawid miał w sercu, aby zbudować świątynię. But I could have chosen a building company or an architect. Ale ja wybiorę te poszczególnych architektów. But I chose a man. Ja wybiorę ludzi. And I choose you. I wybrałem was. What is in your heart? What is the dream that I've given you? Jakie, jakie jest marzenie, które włożyłem w twoje serce? For I want to live out the dream that I have for you through you. Ja chcę żyć w twoi, w tobie moim marzeniem. What has been prophesied of you? Jakie słowo prorocze jest nad tobą? The that I've given you from my heart and the Jakie wizje i sny dałem ci wprost do, mo- do twojego serca ode mnie? Even when you were a child. Nawet kiedy byłeś dzieckiem. Will you embrace the prophetic words and make them your own? Czy zawłaszczysz słowa prorocze, które ja tobie dałem? And make a choice to walk in them because I'm going to strengthen your Czy wybierzesz, hand? aby chodzić w tym? For I believe in who you are. Ja wierzę w to, kim ty jesteś. I created you to be my people. Stworzyłem was, abyście byli moim ludem. You are my very body. Jesteście moim ciałem. And many of you said you've got the wrong person, God. Wielu z was mówi, ale to nie ja, ja jestem niewłaściwą osobą. And you've never embraced the destiny that I have for you. I nigdy nie przyjąłeś przeznaczenia, jakie ja przed tobą kładę. Many have given up. Many are still longing. Wielu ciągle się ciągle marzy. Wielu ciągle nie, nie przyjęło tego. The words that I spoke to you are yours. Ale słowa, które do was powiedziałem, they belong są to wasze, you. należą do was. They will not return to me without having accomplished everything. I nie wrócą do mnie puste. Wykonają to, z czym je posłałem. So embrace the words that I've given you. Więc przyjmijcie słowa, które wam mówię. For I have chosen you. You are my chosen people. Bo wybrałem was. Jesteście moimi wybranymi ludźmi. For this is a new beginning, a new season. To jest nowy sezon, nowy początek. For I'm making a way for you. I ja czynię drogę przed wami. My sons to rise up in the destiny that you have. Moi synowie, powstańcie do swojego will you przeznaczenia. Seek, will you seek my face and seek my promise in this season? Czy zobaczycie moje obietnice i będziecie szukać mojej twarzy w tym a czasie? Season of change and metamorphosis. To jest sezon zmiany, metamorfozy. For I'm calling you to be oak, oaks of righteousness. Ja was wzywam, abyście byli dębami sprawiedliwości. A planting of the Lord for the display of my splendor. Zasadzonymi na chwałę Pana. So know today. Wiedzcie dzisiaj. That I am with you. Rise up and take my hand. jestem z wami. Powstańcie i uchwyćcie moją dłoń. For yours, you will see my work and my power manifest in this nation. Bo zobaczycie moje dzieła, manifestację moich, mojej pracy w tym narodzie. Will you humble, humble yourselves and pray and seek my face? Czy ukorzycie się, aby szukać mojej twarzy? And turn from your wicked ways. I odwrócicie się od swoich złych dróg. For I not only want to heal the nation, but I want to heal the land. Bo nie tylko chcę naród uzdrowić, ale całą ziemię, and the pain, waszą ziemię. And the bloodshed. I ten cały przelew krwi chcę uzdrowić. And bring salvation to the land. Chcę przy, przynieść zbawienie ziemi. I want to heal the soul of Poland, the heart of Poland. Chcę uzdrowić serce Polski. Oh Poland, Polsko, how I love you. Jak bardzo kocham cię. How I delight in you. Jak cieszę się tobą. You are my people. Rozkoszuję się tobą. Jesteście moimi ludźmi. My face is shining upon you. Moja twarz rozpromienia się It's nad wami. It's time of sunshine. And blessing. To jest czas błogosławieństwa, promieni słońca. And today, I dzisiaj, my face is shining upon you. Moja twarz rozpromienia się nad With wami. my affection and love. Z całym moim zaangażowaniem i miłością nad wami. In 1989, did you expect me to bring freedom so quickly? Czy w 89 spodziewaliście się, że tak szybko przyniosę wolność? Was it not fast and miraculous? Czy nie było to Szybkie, czy nie było to cudowne? Begin to expect and pray for revival. Oczekujcie i módlcie się o przebudzenie. For transformation and reformation are coming. O transformację i o reformację, która nadchodzi. And I'm raising up reformers in your nation. Podnoszę tych, którzy są reformatorami w waszym kraju. Who will come? Przyjdą? Into a place of prominence. Do miejsca znaczenia, wejdą have a w miejsce znaczenia i będą mieli głos w tym kraju. Kingdom builders. 
ci, którzy będą budować królestwo. I'm raising up prophets in this land who will speak into the highest places. Podnoszę proroków, którzy będą przemawiać w, naj, w najbardziej wpływowych miejscach. There is a move of my love that's going to touch millions. To poruszenie mojej miłości, która dotknie miliony. I'm going to raise up people who will change the generations in this country. Powstaną ludzie, którzy zmienią pokolenia, które nadchodzą. Passionate believers. Wierzący z pasją. Who will bring trains and transformation. Którzy byli wyćwiczeni i przetransformowani. Will you put your hand in my hand? Czy włożysz swoją rękę w moją dłoń? And allow, and allow me to lead you. I pozwolisz, abym cię prowadził. Out into all that I have for you. Do wszystkiego tego, co przygotowałem dla ciebie. Amen. Not by power, nor by might, but by my spirit, says the Lord. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Mam na imię Zbyszek, chciałem się z Wami podzielić wizją, jaką Bóg przekazał mi jakiś czas temu na temat Polski. To, co się będzie działo w 2016 roku tutaj u nas. Zobaczyłem Polskę, jak Cała, dosłownie cała, płonęła w ogniu. Był to Boży ogień, który wypalał to bałwochwalstwo, to, to, co wróg zasiał w tym kraju i on to wszystko jakby, wiecie, wypalił. I wtedy zaczęło się niesamowite przebudzenie tutaj w naszym kraju. Przyszło takie rozdzielenie, wiecie, kto jest za Bogiem, kto jest przeciwko Bogu. Nie wiem, jak to jeszcze się stanie, ale było to coś niesamowitego i nie było już rozdzielenia na denominację, nie było rozdzielenia na jakieś, wiecie, dogmaty, to co diabeł zasiał. Ale przyszło takie oczyszczenie i wypłowienie tego wszystkiego. Byłeś albo z Bogiem, albo przeciwko Niemu. Wiecie, i uzdrowienia, uwolnienia to było coś bardzo normalnego, poprzedniego. To było coś cudownego, jak ludzie mogli się spotykać razem na ulicy, bez, bez jakiegoś planu i zapowiedzi, uwielbiać Pana. Wszędzie, wszędzie, dosłownie wszędzie mówiono, mówi, mówiło się o Bogu, wszędzie to będzie. Tego nie można opisać, tego, to jest tak cudowne, że, że aż nie można tego wypowiedzieć z ludzkimi słowami. Ale wraz z tym cudownym nawiedzeniem Bożym, przyszło prześladowanie. Wielu ludzi powiedziało, że to nie jest z Boga, że to jest po prostu, że tak Bóg nie działa. I przyszło prześladowanie. Prześladowanie, jakiego jeszcze na tej ziemi nie było ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego ten czas, który teraz jest, musimy poświęcić na to, by się oczyścić by zaniechać tych rzeczy, które, które Bogu się nie podobają, by odwrócić się od swoich starych dróg, by zrzucić z siebie ciężary, grzechy i patrzeć na Jezusa i przyjść do Jego tronu łaski.